হ্যালো ভিওয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সাকুয়ার টিচিং হোম তো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সাথে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ আইটেম অ্যাসারেটিভ টু ইন্টারগেটিভ এ নিয়ে প্র্যাকটিস করব গত ভিডিওতে আমরা অ্যাসারেটিভ থেকে ইন্টারগেটিভ এর রুল নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ ওই রুলগুলো কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় এই ভিডিওতে আমি সেগুলো তোমাদেরকে দেখাবো তো চলো শুরু করা যাক আশা করি যদি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ভিডিওটি দেখো তাহলে অ্যাসারটেটিভ টু ইন্টারগেটিভের যেই সমস্যা যে প্রবলেম সেগুলো সলভ হয়ে যাবে তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকো আশা করি অনেক ভালো লাগবে লাস্ট স্টার্ট এক্সাম্পল ওয়ান এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার সবাই ফুল পছন্দ করে বলছে ইন্টারগেটিভ করে অর্থাৎ প্রশ্নবোধক বানাও তাহলে ইন্টারগেটিভ করার সময় আমরা জানি এভরি যুক্ত অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্সকে ইন্টারগেটিভ করার সময় এভরি পরিবর্তে হো ডাজ নট বসে অর্থাৎ এভরি সহ এভরির সাথে যে ওয়ার্ড আছে পুরোটাই উঠে যাবে এবং এই পুরোটার পরিবর্তে আমরা বসাবো হো ডাজ নট তারপর বার্বের ওয়ান বাকি অংশ বার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস থাকলে এগুলো উঠে যাবে তাহলে উত্তর হবে হো ডাজ নট লাইক ফ্লাওয়ার কে ফুল পছন্দ করে না এভরিবডি লাইকস ফ্লাওয়ার সবাই ফুল পছন্দ করে আর এটা প্রশ্ন করলে উত্তর হবে হো ডাজ নট লাইক ফ্লাওয়ার কে ফুল পছন্দ করে না অর্থাৎ এভরিবডি থাকলে আমরা হো ডাজ নট বসাবো আর যদি পাঁচ টেন্স হয় তাহলে ডিড নট এবার আসো দুই নম্বর উদাহরণটা এভরিবডি ওয়ান্ট সাকসেস সবাই সাফল্য চায় আমাদের এভরিবডির পরিবর্তে হো ডাজ নট তাহলে হো ডাজ নট ওয়ান্ট সাকসেস কে সাফল্য চায় না অর্থাৎ এভরিবডির পরিবর্তে আমরা বসাবো হো ডাজ নট তারপর বারবের সাথে এস ইএস থাকলে উঠে যাবে বাকি অংশ হো ডাজ নট ওয়ান্ট সাকসেস কে সাফল্য চায় না এবার আসো উদাহরণ থিরি এভরিবডি হেডস করপশন সবাই দুর্নীতিকে ঘৃণা করে যদি এটা বলছি ইন্টারগেটিভ করো তাহলে আমরা জানি এভরি থাকলে এভরি পর সাথে যে ওয়ার্ডটা থাকে পুরোটাই উঠে যায় এবং এগুলোর পরিবর্তে প্রথমে বসে হো ডাজ নট আর বারবের সাথে এস তাহলে উঠে যায় তাহলে হো ডাজ নট হেড করপশন কে দুর্নীতিকে ঘৃণা করে না চার নম্বর উদাহরণটা দেখো এভরি ওয়ান নিউ দ্য ম্যাটার সবাই ব্যাপারটা জেনেছিল এখানে দেখো আমরা জানি এভরি ওয়ান এভরিবডি অর্থাৎ এভরি থাকলি হো ডাজ নট দিয়ে করতে হয় কিন্তু এখানে দেখো নিউ হলো বারবেড টু আমরা যেখানে যদি নো থাকতো তাহলে আমরা ডাজ নট ব্যবহার করতাম যেহেতু এখানে নিউ অর্থাৎ ফার্স্ট ইন্ডিমিনিট টেন্স এই জন্য আমাদের ব্যবহার করতে হবে হো ডি ডন্ট হো ডি ডন্ট নো দ্য ম্যাটার কে ব্যাপারটা জানতো না এভরি ওয়ান নিউ দ্য ম্যাটার সবাই ব্যাপারটা জানতো ইন্টারগেটিভ করলে এর অর্থ হবে কে ব্যাপারটা জানতো না হো ডি ডন্ট নো দ্য ম্যাটার এবার আসো উদাহরণ ফাইভ ইউ হ্যাভ নেভার বিন টু কক্সবাজার তুমি কখনো কক্সবাজার যাও নি ইন্টারগেটিভ অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স থেকে ইন্টারগেটিভ করার সময় প্রথমে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে অক্সিলারি বার বার থেকে না যদি সেন্টেন্স অক্সিলারি বার থাকে তাহলে অক্সিলারি বারটাকে কী করতে হবে প্রথমেই সাবজেক্টের সামনে নিয়ে আসতে হবে অর্থাৎ প্রথমে অক্সিলারি বার বসবে তারপরে সাবজেক্ট আর নেভার থাকলে কী বসে ই বার বসে বাকি অংশ অর্থাৎ ইউ হ্যাভ নেভার বিন টু কক্সবাজার তুমি কখনো কক্সবাজার যাও নি ইন্টারগেটিভ করলে এটা অর্থ হবে ইন্টারগেটিভ করব এইভাবে প্রথমে আমরা নিয়ে আসবো হ্যাভ তারপর সাবজেক্ট নেভার জায়গায় এবার বাকি অংশ যেমন হ্যাভি ইবার বিন টু কক্সবাজার তুমি কি কখনো কক্সবাজার গিয়েছ এবার আসো উদাহরণ ছয় সিক্স আই শ্যাল নেভার গো দেয়ার আমি কখনো সেখানে যাব না দেখো এখানে নেভার আছে আর শ্যাল কি অক্সিলারি বার আমরা জানি অক্সিলারি বার থাকলে ইন্ডিয়াগেটিভ সেন্টেন্সে অক্সিলারি বার কী কী করার সামনে আসে অর্থাৎ বাইকের প্রথমে নিয়ে আসতে হবে সাবজেক্টের আগে বসে তাহলে শ্যাল আই নেভার থাকলে হবে ইবার শ্যাল আই বার গুদে আর আমি কি কখনো সেখানে যাবো এবার আসে রুল সেভেন উদাহরণ সেভেন দেখো সেভেন হি নেভার আন্ডারস্ট্যান্ডস দ্য ম্যাটার সে কখনো ব্যাপারটা বুঝে না এখানে দেখো হি হলো থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গেলার নম্বর আমরা জানি সাবজেক্ট সিঙ্গেলার হলে বারবো সিঙ্গেলার হয় তো বারবের সাথে এস বাই এস তাহলে বারবকে সিঙ্গেলার বলা হয় তাহলে আমরা যদি সাবজেক্ট সাবজেক্ট যেহেতু থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গেল নম্বর বারবের সাথে এস যোগ হয়েছে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এর জন্য প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সকে ইন্টারগেটিভ করার সময় প্রথমে ডো বা ডাস বসে যেহেতু সাব বারবের সাথে এস আসে এই জন্য আমরা ডাস দিয়ে করব আর নেভার থাকলে বসে ই বার তাহলে ডাস হি ই বার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ম্যাটার সে কি কখনো ব্যাপারটা বুঝে রে এবার আসো আট নম্বর অ্যাঙ্গার ইজ নাথিং বাট এ বাইস 
রাগ পাপ ছাড়া কিছুই নয় দেখো আমরা জানি নাথিং যুক্ত অ্যাসাইডিস অ্যান্ড স্কিনটাকেটি করার সময় নাথিংয়ের পরিবর্তে এনিথিং বসে আর যদি অক্সিলারি বার থাকে যথারীতি আগে নিয়ে অক্সিলারি বার কি করতে হবে প্রথমে নিয়ে আসতে হবে তাহলে ইজ অ্যাঙ্কার এনিথিং বাট ওয়াইজ নয় নম্বর দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এখানে দেখো এখানে সাবজেক্ট হলো দি সান মানে সূর্য রাইজেস হলো বার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে এর যুক্ত হয়েছে যেহেতু সান হলো থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গেল নম্বর অর্থাৎ আমরা জানি সাবজেক্ট যখন আমরা জানি সাবজেক্ট প্লাস বার্বের ওয়ান এটা থাকলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স আর প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স স্ক্রিনটা ক্রেডিট করার সময় হয় ডো বসে না হয় ডাস্ট বসে যদি বার্বের সাথে এস থাকে তখন আমরা ডাস্ট দিয়ে করবো যেহেতু এখানে রাইজেস বার্বের সাথে এস আসে এই জন্য আমরা ডাস্ট ব্যবহার করবো স্যান্ডেসের নট থাকলে নট উঠে যায় না থাকলে দিতে হয় এই স্যান্ডেসের নট নেই এই আমাদের নট দিতে হবে যেমন ডাজেন্ট দ্য সান রাইজ ইন দ্য ইস্ট বার্বের সাথে এস থাকলে এস উঠে যাবে তাহলে ডাজেন্ট দ্য সান রাইজ ইন দ্য ইস্ট সূর্য কি পূর্ব দিকে উঠে না দশ নম্বর আসো আসিফ লাভস ইটিং ম্যাঙ্গো আসিফ আম খেতে পছন্দ ভালোবাসে এখানে দেখো আসিফ থার্ড পাঁচ সিঙ্গার নম্বর বারোর সাথে এস বেজ হয়েছে অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স আমরা জানি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স যুক্ত অ্যাসাইডিস সেন্টার স্ক্রিনটা কেটে করার সময় প্রথমে আমাদের ডো বা ডাস্ট বসে যেহেতু বারোর সাথে এস আসে এই আমরা ডাস্ট ব্যবহার করব আর স্যান্ডেসের নট নাই নট দেবো তাহলে ডাজেন্ট আসিফ আর বারোর সাথে এস উঠে যাবে বারোর প্রেজেন্ট ফর্ম হবে তাহলে ডাজেন্ট আসিফ লাভ ইটিং ম্যাঙ্গো আসিফ কি আম খেতে ভালোবাসে না তারপর আসে এগারো নম্বর আই লাইক মিট আমি গোস্তে পছন্দ করি দেখো দেখো সাবজেক্ট এখানে আই বারবের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস বারবের প্রেজেন্ট ফর্ম থাকলে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স আমরা জানি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স ইন্টারেক্টিভ করার সময় ডো অথবা ডাস্ট বসে যেহেতু সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন অর্থাৎ এই জন্য বারোর সাথে এস যোগ হয় নাই আর যেহেতু বারোর সাথে এস যোগ হয় না এই জন্য আমরা ডো দিয়ে করব সেন্ট এসে যেহেতু নট নাই নট ব্যবহার করব তাহলে ডন্ট আই লাইক মিট আমি কি গোস্ত পছন্দ করি না এবার আসো উদাহরণ টুয়েলভ ইউ মেক এ নয়েস তুমি গোলমাল করো এখানে দেখো মেকের সাথে কি নেই বারোর সাথে এস বাই এস যোগ তো হয় নাই কারণ কি ইউ হলো সেকেন্ড পার্সন আমরা জানি সেকেন্ড পার্সন সবচেয়ে যখন সেকেন্ড পার্সন হয় তখন বারোর সাথে কিছু যোগ হয় না আর বারোর সাথে যখন কিছু যোগ না থাকে তখন এর বাপকে বলা হয় প্লোরাল বাল্ব আর বারোর সাথে এস থাকলে আমরা ডাস বসাবো এস না থাকলে আমরা ডো বসাবো যেহেতু মেকের সাথে এস যোগ হয় না এই জন্য আমরা ডো বসাবো স্যান্ডেসার নট নাই নট দেবো তাহলে ডন্ট ইউ মেক এ নয়েস তুমি কি গোলমাল করো না এবার আসো থার্টিন আই অ্যাকসেপ্টেড হিজ ইনভিটেশন ইনভাইটেশন আমি তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করি আছি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি এখানে দেখো অ্যাকসেপ্টেড হলো কি ভার্বের টু অর্থাৎ পাঁচ টেন্স আমরা জানি পাস্ট ইন্ডিমিনিট টেন্স যুক্ত স্যান্ডেসান স্ক্রিন ট্যাকেটিক করার সময় প্রথমে ডিট বসে তাহলে প্রথমে আমরা বসাবো ডিট স্যান্ডেসান নট নাই নট দিব ডিডন্ট আই আর এই ভাবটা এখন প্রেজেন্ট রূপ ধারণ করবে অর্থাৎ ডিডন্ট আই অ্যাকসেপ্ট হিজ ইনভাইটেশন আমি কি তার আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিনি ইনভাইটেশন মানে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবার আসো উদাহরণ ফরটিন হি কমিটেড এ ক্রাইম সে একটা অপরাধ করেছিল দেখো কমিটেড এখানে বার্বের টু সাবজেক্ট পেলা বার্বের টু অর্থাৎ পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টেন্স হলে ইন্টারগ্রেটিভ করার সময় ডিট বসে তাহলে এখানে নট নাই নট দিব ডি ডন্ট হি আর যখন ডিট ব্যবহার করবো তখন এটা আবার প্রেজেন্ট রূপ ধারণ করবে তাহলে ডিডন হি কমিটে ক্রাইম সে কি অপরাধ করেনি এবার আসো পনেরো আই হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করেছি আমি আগেই বলেছি যে ইন্টারগ্রেটিভ সেন্টেন্স করার সময় প্রথমে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সাবজেক্টের পর অক্সিলারি বার আসে কিনা যদি অক্সিলারি বার থাকে ইন্টারগ্রেটিভ করার সময় প্রথমে সামনে নিয়ে আসবো আমরা সেন্টেন্সের নট থালে নট উঠে নট থালে নট উঠে উঠে দেবো আর নট না থালে নট ব্যবহার করতে হবে যদি এখানে নট নেই এই জন্য আমরা এখানে নট ব্যবহার করবো হ্যাভেন টাই ডান দ্য ওয়ার্ক আমি কি কাজটি করিনি এবার আসো উদাহরণ সিক্সটিন আই ডোন্ট লাইক করপশন আমি দুর্নীতি পছন্দ করি না এখানে দেখো অক্সিলারি বার্ব যদি কোনো সেন্টেসে থাকে তাহলে নতুন করে ব্যবহার করা দরকার নেই অক্সিলারি বার্বটা কী করতে হবে সামনে আনতে হবে সেন্টেসের নট থালে নট উঠে যায় না থাকলে দিতে হয় তাহলে আই ডোন্ট লাইক করপশন আমি দুর্নীতি পছন্দ করি না এখানে দেখো এখানে ডোটা কী করতে হবে সামনে আনতে হবে তাহলে ডো আই লাইক করপশন আমি কি দুর্নীতি পছন্দ করি এবার আসো ধরুন সেভেন্টিন হি ইজ রিডিং এ পয়েম সে একটা কবিতা পড়িতেছে এখানে দেখো অক্সিলারি বার্ব আছে তাহলে অক্সিলারি বার্ব থাকলে আমরা কী করতে হবে অক্সিলারি বার্বকে আমাদের বাইকের প্রথমে নিয়ে আসতে হবে তার সেন্টেসের নট নাই নট দিব ইজন্ট তারপর সাবজেক্ট এখানে আসবে মাঝখানে
অর্থাৎ অক্সিলিয়ারি ভালভ থাকলে এটা কি করব আমরা বাইকের প্রথমে নিয়ে আসব তাহলে আর সেন্টেসে যেহেতু নট নাই নট ব্যবহার করব আর এন্ড দে ফন্ড অফ সুইচ তারা কেমিস্ট্রি পছন্দ করে না এভারেশন 19 উই কলড হিম মানিক আমরা তাকে মানিক নামে ডাকতাম এখন দেখো কলড এখন ভালভ একটু অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস ভালভ একটু পাস্ট ইনডিফিনিট আমরা জানি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সলি কি বসে ডিড বসে সেন্টেসে নট নাই নট দিব ডিডন্ট উই আর এই টেবল প্রেজেন্ট রূপ ধারণ করবে তাহলে কল হলো প্রেজেন্ট তাহলে ডিডন্ট উই কল হি মানিক আমরা কি তাকে মানিক বলে ডাকতাম না এবারে আসো বিশ নম্বর টোয়েন্টি ইউ শ্যাল নেভার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ তোমার প্রতি আমার যে ভালোবাসা তা কখনো গুণে শেষ করতে পারবে না এখানে দেখো বল ইন্টাগেটিভ করো তাহলে অক্সিলারি বার বাসে কিনা খেয়াল রাখতে হবে সেলেক্ট অক্সিলারি বার আমরা জানি ইন্টাগেটিভ সেন্টেন্স করার সময় যদি অক্সিলারি বার থাকে অক্সিলারি বার কোথায় নিতে হয় সামনে নিতে হয় তাহলে শ্যাল ইউ নেভার থাকলে বসে কি ইবার শ্যাল ইউ ইবার কাউন্ট মাই লাভ ফর ইউ তোমার প্রতি আমার যে ভালোবাসা তা তাকে তুমি কখনো গুণে শেষ করতে পারবে তো বন্ধুরা আশা করি সবাই বুঝতে পারছ এ বিষটা এ বিষটা উদাহরণ যদি তোমরা রেগুলার প্র্যাকটিস করো তাহলে অ্যাসারের থেকে ইন্টারগেটিভে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা নয় তো বিয়ার্স আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ